നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പിലെ ആക്ടിവിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഡിസൈൻ എ സ്റ്റിക്കർ ഇൻ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അസ് ദ വൺ ഗിവൺ ബിലോ ഡ്രോ ദ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ആഡ് കളർ അസ് ഇൻ ദ മോഡൽ ഗിവൺ നെക്സ്റ്റ് ഒമിക്രോൺ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സൈസ് ഇൻസെർട്ട് ദ ഇമേജ് ഒമിക്രോൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഫ്രം ഇമേജ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം എക്സ്പോർട്ട് ദ ഫയൽ ഇൻ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് ഇൻ ടു ദ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം ഗിവിംഗ് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അസ് എ ഫയൽ നെയിം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തയ്യാറാക്കുക മാതൃകയിൽ ഇതുപോലെ ചതുരം വരച്ച് നിറം നൽകുക ഒമിക്രോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വലിപ്പുറം ക്രമീകരിക്കുക ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെൻ ഫോൾഡറിലുള്ള ഒമിക്രോൺ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചിത്രം ആവശ്യാനുസരണം പകർപ്പെടുത്ത് സ്റ്റിക്കർ പൂർത്തിയാക്കുക ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യം നമ്പർ ഫയൽ നാമമായിട്ട് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസില് ഗ്രാഫിക്സില് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇതിന്റെ ബോർഡർ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫയലില് ഡോക്യുമെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഷോ പേജ് ബോർഡർ എന്നുള്ളത് ടിക്ക് മാർക്ക് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡ്രോ ദ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ആഡ് കളർ അസ് ഇൻ ദ മോഡൽ ഗിവൺ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു റൗണ്ട് റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് റെക്ടാങ്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് കളറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ റെക്ടാങ്കിൾ വരച്ചു ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് റൗണ്ടഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ മുകളിലുള്ള ആർ വൈൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ തന്നതുപോലെ നമ്മുടെ പിക്ചർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഒമിക്രോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒമിക്രോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഈ എ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഞാൻ അതിനെ ബോൾഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബോൾഡ് ആക്കുന്നു ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വലുതാക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒമിക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പിക്ചർ ഉണ്ട് ഇമേജ് സ്റ്റൈനിൽ അത് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണം അത് ഇവിടെ തന്നതുപോലെ വേണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം ടെക്സ്റ്റിന്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പിക്ചറും ടെക്സ്റ്റിന്റെ താഴെയാണ് ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ മുകളിലാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പിക്ചർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഫയലില് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തു ഹോമില് ഇമേജ് സ്റ്റെനില് ഒമിക്രോൺ എന്നുള്ള പിക്ചർ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യും ഓപ്പൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു ഇതാണ് ആ പിക്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ വെച്ചു നമ്മൾ പേജ് ഡൗൺ എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കീബോർഡില് പേജ് ഡൗൺ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പേജ് ഡൗൺ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ പുറകിലായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളോട് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ എങ്ങനെയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ വെച്ചു ഒന്ന് ഇവിടെയാണ് അത് പുറകോട്ടാക്കണം പേജ് ഡൗൺ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇവിടെയുള്ള ലോവർ എന്നുള്ളതും കൊടുക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അതൊക്കെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു നമുക്ക് പിക്ചർ തന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇവിടെ മൂന്നിടത്തായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ തന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുത്തു ഇനി ഒന്നും കൂടി എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്പം
ചുവടെ നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു ചിത്രം ഇങ്ക്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തയ്യാറാക്കുക ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെൻ ഫോൾഡറിലുള്ള ട്രെയിൻ ഡോട്ട് എസ് വി ജി എന്ന ചിത്രം ഇൻഗ്സ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തുറന്നാണ് പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ചിത്രത്തിലെ ബോഗിയുടെ പകർപ്പെടുത്ത് മൂന്ന് ബോഗികൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കുക പൂർത്തിയാക്കിയ ഫയൽ ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ ഫയൽ നാമമായി നൽകി പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഒരു പിക്ചർ തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റിനും കൂടി നോക്കാം ഡ്രോ എ പിക്ചർ ഇൻ ഇൻഡിസ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അസ് ദറ്റ് വൺ ഗിവൺ ബിലോ ഓപ്പൺ ദ ഇമേജ് ട്രെയിൻ ഡോട്ട് എസ് പി ജി ഫ്രം ഇമേജ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം ഇൻ ഇൻഡിസ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മേക്ക് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ബോഗി ഫ്രം ദ ഇമേജ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പിക്ചർ ബൈ ആഡിംഗ് ത്രീ മോർ ബോഗിസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ദ ഫയൽ ഇൻ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് ഇൻ ടു എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം ഗിവിംഗ് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അസ് ഇസ് ഗിവ് ഫയൽ നെയിം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇൻഗസ്കേപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ ദ ഇമേജ് ട്രെയിൻ ഡോട്ട് എസ് വി ജി ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഫയലില് ഓപ്പൺ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഹോമില് ഇമേജസ് ടെന്നിലാണുള്ളത് അവിടെയുള്ള ട്രെയിൻ ഡോട്ട് എസ് പി ജി എന്നുള്ള ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഫയൽ ഓപ്പൺ എന്നുള്ള മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മേക്ക് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ബോഗി ഫ്രം ദ ഇമേജ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പിക്ചർ ബൈ ആഡിംഗ് ത്രീ മോർ ബോഗിസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ത്രീ മോർ ബോഗിസ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഇത് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ബോഗി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എഡിറ്റിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബോഗിയും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അടുത്തതിൽ വെക്കുന്നു വീണ്ടും എഡിറ്റില് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒരുമിച്ച് രണ്ടെണ്ണം പ്രസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു എഡിറ്റില് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പിക്ചർ തന്ന പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ചിത്രത്തിലെ ബോഗിയുടെ പകർപ്പെടുത്ത് മൂന്ന് ബോഗികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കാം ഇനി അത് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഫയലില് എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് കൊടുത്തു ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എന്നുള്ളടുത്ത് ഹോമില് എക്സാം ടൈമില് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൊടുത്തു സേവ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ഇവിടെ ക്ലോസ് വൻ കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുക എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ വൻ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനി ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ ഒരു ചിത്രം ഇൻഗസ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തയ്യാറാക്കുക സൂചനകൾ ഒരു ചതുരം വരച്ച് നിറം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആയി മാതൃകയിലെ പോലെ നൽകുക ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെൻ ഫോൾഡറിലുള്ള ത്രീ ഡോട്ട് പി എം ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക വൃത്തം വരച്ച് നിറം നൽകി ചിത്രത്തിലേതുപോലെ സൂര്യന്റെ ചിത്രം ക്രമീകരിക്കുക ഇതും പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഇൻ ഇൻഗസ്കേപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അസ് ദ വൺ ഗിവൺ ബിലോ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ഗിവൺ കളർ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇൻസെർട്ട് ദ ഇമേജ് ത്രീ ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഫ്രം ഇമേജ് സ്റ്റെൻ ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ആൻഡ് കളർ ഇറ്റ് ആസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ സൺ ഗിവൺ എക്സ്പോർട്ട് ദ ബാനർ ഇൻ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് ഇൻ ദ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡർ ഓൺ ഹോം വിത്ത് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ അസ് ഇസ് ഫയൽ നെയിം അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഇൻഗസ്കേപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അവിടെയുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ ഷോപ്പേജ് ബോർഡർ നമ്മൾ ടിക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ വരച്
ഇവിടെ വേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അതേസമയത്ത് ഇവിടെ വേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് പോലത്തെ ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു കളർ കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കൂട്ടാവുന്നതാണ് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനൊക്കെ പറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹോമിലെ ഇമേജസ് ടെന്നിൽ ഫോൾഡറിലുള്ള ട്രീ ഡോട്ട് പി എൻ ജി എന്ന ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ പിക്ചർ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫയലില് ഇമ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം അവിടെ നമ്മുടെ ഇമേജസ് ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ട്രീ എന്നുള്ള പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓപ്പൺ എന്ന് കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ ഓക്കെ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ വലുതാക്കി എന്നിട്ട് ഇവിടെ താഴേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു പിക്ചർ തന്നതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവിടേക്കല്ല അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു സണ്ണും കൂടി വരച്ച് ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇത് വേണ്ട അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ചെറുതാക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു സൺ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിന് സർക്കിൾ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് വേണ്ടത് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് അത് താഴേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നമുക്ക് ലോബറിന് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പേജ് ഡൗൺ ആണെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് തന്നതുപോലെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്കായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി താഴേക്കാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നമ്മളിതൊന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഒബ്ജെക്റ്റിൽ ഗ്രൂപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫയലിന് എക്സ്പോർട്ട് പി എൻ ജി ഇമേജ് കൊടുത്തു ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എക്സാം ടെന്നിൽ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗസ്കേപ്പ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ക്ലോസ് വെൻ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇൻഗസ്കേപ്പ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നത് എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് ചോദ്യം പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതേപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്